ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടെക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് പവേഡ് എയറോപ്ലെയിൻ ആണ് കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു ഗ്ലൈഡർ അല്ല ശരിക്കും ഒരു പ്രൊപ്പല്ലറും റബ്ബർ ബാൻഡും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പല്ലർ ഉണ്ട് പ്രൊപ്പല്ലറിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ ഒരു പോർഷനെ പറയുന്നത് വിങ് എന്നാണ് പറയുക വിങ് ദെൻ ബാക്ക് എൻഡിലായിട്ട് ഒരു എലിവേറ്ററും റെഡറും ഓക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പറത്തി നോക്കാം ഓക്കെ എയ്റോപ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കാനായി നമുക്ക് ബാംബു അല്ലെങ്കിൽ ബാൾസ സ്റ്റിക്ക് ആണ് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസും എണ്ണവും ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എം എം വിത്തും ടു എം എം തിക്നെസ്സും വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തുമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തായി നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രൊപ്പലർ ആണ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ റബ്ബർ ബാൻഡ് വേണം പിന്നെ രണ്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് വേണം പിന്നെ നീളം കൂടിയ റബ്ബർ ബാൻഡ് വേണം നമുക്കൊരു സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും വേണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കളർ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഓറഞ്ചും ഗ്രീൻ കളർ പേപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് കളർ പേപ്പർ നിവർത്തി വയ്ക്കുക പിന്നെ 300 ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ബാൾസ സ്റ്റിക്കിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ കളർ പേപ്പറിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒട്ടിച്ച ബാൾസ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മിഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ബാൾസ സ്റ്റിക്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആദ്യം ഒട്ടിച്ച ബാൾസ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒട്ടിക്കണം വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെങ്ത്ത് ഉള്ള വേറൊരു ബാൾസ സ്റ്റിക്ക് എടുക്കുക മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിലും ബ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒട്ടിക്കുക മൂന്നാമത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ബ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത പോർഷനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിക്കുക അവസാനമായിട്ട് വീണ്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ബാൾസ സ്റ്റിക്ക് ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിക്കുക ഏകദേശം നമ്മൾ പ്ലെയിനിൻ്റെ വിങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ പോർഷനിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ ഒട്ടിച്ച് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടി ആ ബാൾസ സ്റ്റിക്ക് അവിടെ ഒട്ടിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ആ വിങ്ങിൻ്റെ എൻഡ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റി എം എം ബാൾസ സ്റ്റിക്കിൽ ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ ചെറിയൊരു പീസ് നമ്മളവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അതതിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡ് മിഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു പേപ്പർ ബെൻഡ് ചെയ്താൽ ഒട്ടിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം പ്ലെയിൻ പറക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു കളർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് കളർ പേപ്പർ വേണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ പീസും പിന്നെ ഒന്ന് വലിയ പീസും അതിനുശേഷം ബാൾസ സ്റ്റിക്ക് എടുക്കണം അതിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിക്കുക ഇത് പ്ലെയിനിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷനിലുള്ള എലിവേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത ബാൾസ സ്റ്റിക്ക് എടുക്കണം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ കളർ പേപ്പറിൽ ഒട്ടിക്കുക ഇതാണ് പ്ലെയിനിൻ്റെ റെഡർ എന്നുള്ള പോർഷൻ ബാക്ക് എൻഡിലായിട്ട് നമ്മൾ വരും ദെൻ കട്ടി കൂടിയ ബാൾസ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ നമ്മളൊരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് 
ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കാലിഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒട്ടിക്കണം എന്നിട്ട് ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റെഡറിൻ്റെ ആ ചെറിയ പോർഷൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒട്ടിക്കുക ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കളർ പേപ്പറൊന്നും ചുളിഞ്ഞു പോകരുത് ടൂത്ത് പിക്കിനെ ഒരു വൺ ഇഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ എൻഡിലായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം അത് റെഡർ പോർഷനോട് ചേർന്നിരിക്കണം അല്ല എന്നാലേ അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് റെഡർ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൂത്ത് പിക്കിനെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹൻഡിൽ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബാൾസ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കണം ഏകദേശം റെഡർ പോർഷൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മളത് ട്രാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ പയ്യെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളഞ്ഞു പോകരുത് ഇപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം എലിവേറ്റർ പോർഷൻ്റെ മിഡിൽ കണ്ടിട്ട് നമ്മളത് റെഡർ റെഡറിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാപ്പിൻ്റെ മേലെ എലിവേറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക റെഡർ പോർഷൻ എലിവില എലിവേറ്ററിന് കൃത്യമായിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഇരിക്കണം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക പ്ലെയിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആകുന്നത് ഈ നമ്മൾ എലിവേറ്റർ പോർഷൻ ഒന്ന് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു മാർക്കിങ് കിട്ടും ഇനി നമ്മളത് കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ആ ലൈനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കൃത്യമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടും അവിടെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വിങ് വിങ് ഒന്നുകൂടെ എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഇതുപോലെ ട്രാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു എൻഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി മറ്റേ എൻഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി എൻഡിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ കളർ പേപ്പറൊക്കെ ഒരു ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ചെത്തിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിങ് ശരിയായി കഴിഞ്ഞു എയ്റോപ്ലെയിനിൻ്റെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ബാൾസ സ്റ്റിക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അറ്റാക്ക് ആംഗിളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് അറ്റാക്ക് ആംഗിൾ ഉള്ള വിങ്ങിന് അറ്റാക്ക് ആംഗിൾ വരുമ്പോഴാണ് എയ്റോപ്ലെയിന് ലിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ വിങ് അതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ എടുക്കണം ആദ്യം ഓക്കെ എന്നിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് അടിയിലൂടെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ടിടണം അപ്പോൾ ഈ വിങ് ആ ബേസിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ആവും ശ്രദ്ധിക്കണം വിങ്ങിൻ്റെ ഷിം പോർഷൻ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ നീളം കൂടിയ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഇതുപോലെ കെട്ടിയെടുക്കണം ടൈറ്റായി കെട്ടിയിടുക ഒരിക്കലും അഴിഞ്ഞു പോകരുത് അതിൻ്റെ എൻഡ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് പ്രൊപ്പല്ലറിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രൊപ്പല്ലറ് അതിൽ പ്ലെയിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ 
ചില റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ എൻഡ് ഏറ്റവും ബാക്കിലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഫൈനലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് നടത്തണം അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നോർമലി ഞാനിപ്പോൾ ഈ വിങ്ങിൻ്റെ ഈ ലീഡിങ് എഡ്ജ് ഈ ടിപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു വൺ ഇഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആദ്യം കീപ്പ് ചെയ്യും വൺ ഇഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് മൂന്ന് ട്രയൽ റൺസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ വിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷൻ അറിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സമയത്ത് നേരെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിങ് കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലെയിൻ പറത്തുമ്പോൾ നേരെ താഴത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി വീഴുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ വിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷൻ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് റബ്ബർ ബാൻഡ് നമുക്ക് ടേൺ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ഒരു വൺ തേർഡ് പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇതിങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ നയൻ ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിടണം അതിനെ ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിടാം ഫൈവ് സിക്സ് നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിടാം പാലക്കാട് ഭയങ്കര കാറ്റാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് പറത്താൻ പറ്റുന്നില്ല കാറ്റ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ആ കുറച്ച് കാറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് പ്ലെയിന് താഴേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വിങ് കുറച്ച് ഫോർവേഡ് കൊണ്ടുവരണം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു ടു എം എം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ടേൺ നമ്മളിത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യണം If you like our video, please subscribe our channel. See you in next episode.